，冥府，我真的是公主，你相信我是真的。冥府，求求你帮我带个小姐到洛阳，冒充公主，暗律正我真的是公主，拿下，是是。冥府，冥。你还管不起我？愣着干什么呢？拿下！哎，罢了，让他去吧，也是个饥不择食的可怜人。当下乱得紧，这几日新刺史就要到了，我哪有功夫理会这个难民呢？小心啊！在下奉太子殿下教令，前来寻找公主，需要借你的人用。郎君有何吩咐？尽管说便是。马上安排人手，到所有留命安置点，寻找画上这个女子。是。啊？这这这,这……你见过她？她在哪儿？那娘子通天没有一件能够证明自己身份的物件。下官以为她是个难民，就。把他打发走了，掘地三尺也要把他给我找出来。不是，不是。你把小娘子吓死，三万钱一个啊！小娘子可嫌贵，这兵荒马乱的，吃屎啊，在哪儿都这个价。哎，您的笔啊！哎呦，小娘子，这光天化日的，你不会为了个饼？哎哎哎，小小娘子，我可是正经人家啊，三万钱一个饼，别的我可不换。不是，我我怕有人抢了去，才把荷包放在了最里头。啊，好，好，好，好，好。星星一看就不会你过，这荷包绣的真丑。我觉得这荷包是天底下最好看的荷包。好嘞，稍等啊。来，您的笔啊！都行。哎，好。哎，你看，看看看，看看看，看看看，看看看，看看看。对不住，对不住，对不住，不碍事。先能吃过比这更脏的。小弟若是不嫌弃。分你一半，我分你吃。啊、我没有恶意的。哦、这年头啊，人善被人欺，小娘子还不赶紧瞧瞧自己的荷包，还想着分他吃食呢，怕不是？走吧。来看一看，我的荷包，我的荷包，站住！我的荷包，我的荷包！站住！站住！站住！荷包还我，钱你可以拿走。做这个手都扎破了，你还嫌丑？那算了，不给你。嗯，丑是丑了点，不过我喜欢。张哥，你在哪儿？
方向上追女的，见过没有？哎，有没有见过这女的？画像中这女的有没有见过呀？有没有见过？你，没见过。钱丢了，跟着我做甚呢？他们要抓我，犯什么事儿了你？我什么事儿也没犯，他们说我假扮公主。你说你假扮什么不好？小杨，你怕真是个傻子吧？我没有假扮公主，我这。着急火燎什么呀？敲我门是要买布吗？我们在追捕一个姑娘，看到她从这条街走过，可有见过呀？就是画中这人。嗯，哎，见过见过。呃，这姑娘啊，早前在街市被小偷偷了钱袋，追着小偷朝南跑了。这小娘子犯什么事儿了？可别是什么江洋大盗啊！我们这儿可够不安生的了。走！哎哎哎哎，姑爷，姑爷。那边也没有。我说关爷，都说了没有。你说我这脂肪还得做生意呢，你这一队人马在这儿左搜右查的，这影响多不好。哎，行了，下次见到这个人，记得通知我们。一定一定。走。你还挺聪明啊，知道躲水缸里。多谢娘子，我还以为娘子不愿救我。行了行了，看你呢也不像是什么坏人。这官府还真是够闲的，假冒公主就假冒公主呗，至于吗？娘子，我不是假冒的，我真的是公主。行行行，你是公主也好，主公也好，我这儿忙着呢，你赶紧走吧。娘子，我我若此刻出去，定是死定了。我求求你，你让我多待一日吧，我求你了。行行行，那赶紧回屋换个衣裳吧，没生能来我这儿。多谢娘子。是什么意思？我们在街上看看到一个相似的女子，不过被被被她跑了。什么相似女子？怎么就跑了
，老老君，我我我们会继续找。不过公主她她她她是有脚的呀，她现在是不是还在云州？也也未知啊。你还敢推卸责任？啊、是是是，我,我们再去找。明日我去找。滚！滚<笑>燕儿，你在哪儿？干嘛来吧你？哎，我我……什么你呀、啊，姑娘？有本事啊就拿回去啊！真是的，俺可告诉你啊，以后要再有吃的东西，记得先孝敬俺。真是的，嘿嘿嘿嘿。镜头都去哪儿了？这是哪个？喏、no. ，五爷我可不是一个不讲义气的人。小孩子一个，干嘛总是老强求？再说一遍，小爷我不是小孩子了，小爷至少能保护手里的吃食，哪像你，整天瑟瑟，都不知道在怕什么。有人欺负你，你就打回去啊！我我又不会打人，有的踢的抓的挠的，管用就行。你去哪儿？洛阳。你呢？我，我不知道，走到哪儿算哪儿。那你的阿姨阿娘呢？他们，他们早就死了，我连他们长什么模样、死在哪都记不得了。哎，怎么，想跟着小爷我混呢？就你、啊，还不够格。耳朵都要被你震聋了，让一让，让一让。这么大块地方，你非得让我让？你看什么看？这些都是我最近搞来吃的，可没你的份。喂，你这么咳，莫不是得了风寒？才没有，少装小。这是在做什么？这是木碎，你连这个都不知道，你是怎么活到这把岁数的我就包起来，留着明天路上再吃。我可以跟你买，或者我可以拿饼跟你换。不换，不换就不换吧，反正看起来也不太好吃。我说你这个小孩怎么生的如此让人讨厌啊！小爷，我改主意了，过来吃东西吧。啊！谢谢。我叫李乐烟，你呢？小爷，我没有名字。叫我五爷就行。这世上怎么会有人没有名字？这世上没有名字的人多了，这有什么稀奇？
，我从小无父无母，哪有人给我起什么名字？你小小的年纪，竟然没有人照顾我。嗯，我打记事起就住在边境，自个儿长大，天天跟着一群要饭、偷东西的兄弟跑，他们弄到一口饭吃，就我半口吃的。喂，别哭着嘛。我们哥几个每天在一起，别提有多逍遥快活。我的排行就是老五，从前手下，还有一群小弟呢。No， 谢谢。那你的朋友们呢？他们都死了。因为打仗吗？不是，乞丐嘛，饿死、冻死、病死，偷东西的时候被人发现给打死的。这都是平常事。哎，你这个人怎么话这么多？还吃不吃了？偷东西固然不好，但也不至于被打死吧？你又哭了吗？我又没欺负你。我没哭，我只是觉得，我只是觉得自己什么也做不了。你吃吧。算被我找到你们了，敢暗算老子！也就帮我腰我松松筋骨，干嘛这么大惊小怪？光他咬到自己的舌头而已。快回去吧，一会儿火该熄了。往事如愁肠。生死两茫茫，相望。人心伤痕未央，看那一片沧海如梦一场。小五，小五，快醒醒！他们已经走了，我们得赶紧追上他们。可别叫我，让我再睡会儿。小五，醒醒，快点儿！小五。小五去找你阿娘，阿姐这就带你去洛阳。
关卡，只要过了前面那道关卡，前面就是洛阳。到时候阿姐就带你去吃白米饭。啊，阿姐，有那张白米饭，我好香啊。带你去洛阳，阿姐一定带你吃白米饭。站住！明府有令，死者一律不准进入，以免传染瘟疫。没有死者。我看你背上这个人已经死了，你可以过关，他不行。他没死。拿下！你们干什么？你们干什么？你们放开我！小五，小五，放开我！小五，小五，小五，大胆，敢对官差动手！小五，你睁开眼睛，都给我滚！是，睁开眼睛看看我，小五。是我终于找到你了，好痛！走，我带你回家。为什么？我什么没有？如果我可以再快一点，我再努力一点，小五就不会死了。为什么？啊！